আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে সায়েন্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আজকের আলোচ্যর বিষয় হলো চার্জিং ডিসচার্জিং অফ ক্যাপাসিটর এর আগে আরেকটা পর্ব বানানো হয়েছে যেখানে ক্যাপাসিটরের ব্যাসিক সব জিনিস এবং সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশন পর্যন্ত দেখানো হয়েছে যারা এই ভিডিওটা দেখবা তারা অ্যাট ফার্স্ট ওই ভিডিওটা দেখে এসে এই ভিডিওটা দেখতে হবে চলো শুরু করা যায় ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে একটা ভোল্টেজ সোর্স এবং ক্যাপাসিটর দুইটা কন্ডাক্টিং প্লেট এবং মাঝে ইনসুলেটার দিয়ে তৈরি এই কন্ডাক্টিং প্লেটগুলোতে ইনিশিয়ালি যতগুলো পজিটিভ চার্জ রয়েছে ঠিক ততগুলো নেগেটিভ চার্জও বিদ্যমান এখানে যতগুলো পজিটিভ চার্জ রয়েছে ঠিক ততগুলো নেগেটিভ চার্জও বিদ্যমান এই ভোল্টেজ সোর্সের প্লাস অংশ এই কন্ডাক্টিং প্লাট প্লেটের মাইনাস অংশকে অ্যাট্রাক্ট করে নিয়ে এসে এখানে সব মাইনাস চার্জ জমা করবে এই মাইনাস অংশ এই কন্ডাক্টিং প্লাট প্লেটের সব প্লাস অংশকে অ্যাট্রাক্ট করে নিয়ে এখানে সব প্লাস অংশ এসে জমা করবে তখন এখানে একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স বা পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তৈরি হবে যেটা নর্মালি আর এর ভিতরে ডাই ইলেকট্রিক ক্ষেত্রে সব প্লাস মাইনাস একসাথে বিদ্যমান প্লাস মাইনাস একসাথে বিদ্যমান উপরে মাইনাস চার্জ প্লাসের সাথে মাইনাস চার্জ এখানে এসে জমা হবে এবং এখানে প্লাস চার্জ তার কারণে এখানে যে ডাই ইলেকট্রিক পদার্থের যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক এটা হবে তার বিপরীত দিক এটা কিন্তু কোনো ইফেক্ট পড়বে না আর এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত প্লাস চার্জ এখানে মাইনাস চার্জ এসে যাচ্ছে এবং মাইনাস চার্জ এখান থেকে আবার এসে জমা হচ্ছে এই প্লেটগুলোতে প্লাস চার্জ এবং মাইনাস চার্জ জমা হওয়ার যে সময় বা এই অবস্থাটাকে আমরা আসলে চার্জিং ফেস বলে থাকি এই চার্জিং হওয়ার পর এখানে যদি আমি একটা ভোল্টেজ সোর্সের সাথে একটা সুইচ দেই এখানে একটা লোড বাতি এখানে একটা ক্যাপাসিটর তখন এই ক্যাপাসিটর যে চার্জ প্রথমে সুইচ এখানে দিলে ক্যাপাসিটর এই ভোল্টেজ সোর্স থেকে ক্যাপাসিটর আসলে চার্জ ধারণ করে নেবে চার্জ ধারণ করার পর এই ফেসটা হবে চার্জিং এবং এই চার্জটা তখন এই লোডে এসে ডিচার্জ হয়ে যাবে মানে তখন লোডটা জ্বলতে থাকবে বাতিটা জ্বলতে থাকবে এই ধাপটাকে আমরা বলতেছি ডিচার্জিং এখন এই ডিসি কারেন্ট কি ক্যাপাসিটারের ভিতর দিয়ে যাইতে পারে নাকি এসি কারেন্ট ক্যাপাসিটারের ভিতর দিয়ে যাইতে পারে এই জিনিসটা এখন জানব আমরা ডিসি এবং এসি সম্পর্কে জানি ডিসি হলো ডাইরেক্ট কারেন্ট আর এসি হলো অল্টারনেটিভ কারেন্ট ডিসির ক্ষেত্রে যেটা ফিক্স ডিসির ক্ষেত্রে এই ভোল্টেজের মান ফিক্স থাকে এটা কখনো কম বা বেশি হয় না কিন্তু এসির ক্ষেত্রে এই মানটা আসলে কম বা বেশি হয় ফিক্স না ভ্যারিয়েবল এটাকে ডিসি এবং এসির মধ্যে পার্থক্য আসলে ডিসি কারেন্টের ক্যাপাসিটারের ভিতর দিয়ে পাস করতে পারে না কিন্তু এসি কারেন্ট ক্যাপাসিটারের ভিতর দিয়ে পাস করতে পারে এটা কেন হয় এটা এখন জান ডিসি কারেন্টের ক্ষেত্রে এখানে প্লাস এখানে মাইনাস এখানে অনেক প্লাস চার্জ জমা হয় এবং এখানে মাইনাস চার্জ জমা হয় যেটার পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স আমরা এদিকে দেখছি যখন যখন এই পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা এখানে যে ভোল্টেজটা ক্রিয়েট হচ্ছে এই ভোল্টেজটা সাপ্লাই ভোল্টেজের সমান হবে তখন এটা ফুললি চার্জ বলা হবে আসলে ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে এই ফুল চার্জ হওয়ার ক্ষেত্রে সময় খুবই 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 মিনিমাম সময় যায় নর্মালি মিলি সেকেন্ড ইনিশিয়াল অবস্থায় যখন এটাতে ফুললি চার্জ হয় তখন এটা পোলারিটি যদি আমরা দেখি এটা হলো সাপ্লাই ভোল্টেজের পোলারিটি এটা হলো পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সের পোলারিটি বা ক্যাপাসিটার অংশে যখন ফুললি চার্জ হবে তখন এই পোলারিটি আর এই পোলারিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা আলাদা হবে যখন আলাদা হবে তখন এই জায়গা থেকে যখন ইলেকট্রন বা প্রোটন এই পাশে 
যাইতে চাইবে বা ফ্লো করতে চাইবে তখন ঠিক সেই সময়ই এই ক্যাপাসিটার বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের যে পোলারিটি এটা তাকে বাধা দেবে তখন সাপ্লাই ভোল্টেজের এটা যাইতে পারবে না কারণ বিপরীত দিকে তখন এটাকে বাধা দেবে বা বিকর্ষণ করবে যার কারণে নতুন করে এখানে আর কোনো চার্জ জমা হবে না বা নতুন করে কোনো এখানে ভোল্টেজ বা কিছু ক্রিয়েট হবে না যেটার কারণে আমরা বলতেছি যে ডিসি কারেন্ট ক্যান নট পাস থ্রু ক্যাপাসিটার আর ঠিক এই ঘটনাটাকেই বলা হচ্ছে ওপেন সার্কিট তখন ক্যাপাসিটারটা আসলে ওপেন হয়ে যাবে এইটাকে ঠিক আরও সহজভাবে যদি বলি ইনিশিয়াল অবস্থায় এইটার ভেতর ভোল্টেজ ছিল জিরো মানে এটা শর্ট সার্কিট ছিল যখন আমি সুইচ দিই নাই কিন্তু যখন এটাতে সুইচ দিব যখন এই ভোল্টেজটা এখানে প্রডিউস হওয়া শুরু করবে তখন এই ক্যাপাসিটার আস্তে আস্তে এই জায়গাতে ভোল্টেজ ক্রিয়েট হইতে থাকবে এখানে ভোল্টেজ ক্রিয়েট হইতে থাকবে ভোল্টেজ ক্রিয়েট হইতে 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 এমন অবস্থা হবে যখন ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ আমি পাবো ঠিক সেই সময়ে ওই সার্কিট বা ওই অংশটুকু এলিমেন্টটা আসলে ওপেন হয়ে যাবে ঠিক এটাকে আমরা আসলে বলতেছি ডি ডিসি কারেন্ট ক্যান নট পাস থ্রু ক্যাপাসিটার কিন্তু এসি কারেন্ট যাইতে পারে সেটা কিভাবে সেটা এখন নিয়ে আলোচনা করা যাবে এসি হাউ এসি কারেন্ট ক্যান পাস থ্রু ক্যাপাসিটার এসি কারেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় এসির যদি ফার্স্ট ডিরেকশন থাকে প্লাস মাইনাস কিছুক্ষণ যাওয়ার পর এই এসির ডিরেকশন আসলে চেঞ্জ হয়ে যায় বা উল্টা হয়ে যায় যেটাকে ডিসিতে যেমন হয় না ডিসিতে অল টাইম একটা ফিক্সড ডিরেকশন বিদ্যমান থাকে কিন্তু এসিতে এই ডিরেকশনটা পরিবর্তন হয় যার কারণে যখন এসি ভোল্টেজ সোর্স এখানে আমরা দিব তখন এই এসি কারেন্টের ক্ষেত্রে এখানে সব প্লাস চার্জ এখানে সব মাইনাস চার্জ যদি ভোল্টেজ ডিফারেন্স এখানে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত দুই প্রান্তের আসলে ভোল্টেজ আসলে সেম পরিমাণ না হবে যখন পটেন্সিয়াল সেম হবে তখন আসলে সেটা ফুললি চার্জড ফুললি চার্জ হওয়ার পর আসলে তখন এটাকে বিকর্ষণ করার কথা ডিসির মতো কিন্তু কেন করবে না কারণ আগে যদি এমন হয় কিছুক্ষণ পর ঠিক এইটার ডিরেকশন এইটার সাপ্লাইয়ের ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে এমন হবে তখন আর বিকর্ষণ করার কোনো ওয়ে থাকবে না যার কারণে একবার চার্জিং হতে থাকবে আর একবার ডিসচার্জিং হতে থাকবে এই গ্রাফটাকে যদি আমি বলি এই অংশ হাফ চার্জিং হাফ অংশটা আসলে চার্জিং বোঝাবে ঠিক হাফ অংশ ডিসচার্জিং বোঝাবে কিন্তু চার্জের ফলো হইতেই থাকবে যখন এটার ডিরেকশন উল্টা হয়ে যাবে তখনও ঠিক চার্জের ফলো হইতে থাকবে যার কারণে সেটা চার্জিং হোক বা ডিসচার্জিং হোক চার্জের ফলো হইতে থাকবে যার কারণে এসি কারেন্ট অলওয়েজ ক্যান পাস থ্রো এ ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে জাস্ট এই প্লেটগুলোতে সে চার্জ জমা হয় চার্জিংয়ের সময় আবার ডিসচার্জিংয়ের সময় এটা আবার চলে যায় এইটাই হলো ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে কিন্তু কখনো কি এই প্লেটের ভিতর দিয়ে কোনো পরিমাণ কারেন্ট বা চার্জের ফ্লো হয় হয় না কারণ এর ভিতরে থাকে ইনসুলেটর আর ইনসুলেটার থাকার কারণে এর এই প্রান্ত থেকে এই মাঝে বরাবর কোনো চার্জ বা কোনো কিছুর ফ্লো সম্ভব হয় না চার্জিং ফেস এই চার্জিং ফেস বোঝার আগে আমাদের কিছু জিনিস বুঝতে হয় যেমন ট্রানজিয়েন্ট পিরিয়ড এই পিরিয়ডটা আসলে বেসিক কোনো একটা সময়ে ভোল্টেজ অথবা কারেন্ট ক্যাপাসিটারের ভিতর দিয়ে একটা নির্দিষ্ট রেটে যে চেঞ্জ হয় ঠিক ওই মুহূর্তটাকে আসলে পিরিয়ডটাকে বলা হয় ট্রানজিয়েন্ট পিরিয়ড আর এই ট্রানজিয়েন্ট পিরিয়ডটা কতক্ষণ চলতে থাকে ঠিক এইটাকেই ইন্ডিকেট করে আসলে টাইম কনস্ট্যান্ট বা টাউ টাউ আর এখানে ভিসি ক্যাপাসিটারের ভিতর দিয়ে ভোল্টেজ আইসি হলো ক্যাপাসিটারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট আর রোদের হলো এখানে ভোল্টেজ হলো এইটু দিবার মাইনাস টি ডিভাইডেড ব্যাটি এই ফর্মুলাগুলো আসলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং এই ফর্মুলাগুলোর প্রতিপাদন আসলে এখানে নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করা হবে না কিন্তু এই ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথ গ্রাফ এগুলো নিয়ে এই ভিডিওটাতে আলোচনা করা হবে এই সুইচ যখন অফ থাকবে যখন ইনিশিয়ালি অন করে দিব অ্যাট ফার্স্ট এটা তো শর্ট ছিল পরে যখন অন করে দিব আস্তে আস্তে এর ভোল্টেজ বাড়তে থাকবে মানে তখন যখন ফুললি চার্জ হবে তারপরে যে এটা ওপেন 
আমি এই ফর্মুলাগুলোকে মনে রাখার জন্য একটা টেকনিক দেই যে i c equal to v divided by r যেমন আমরা পড়তাম i equal to v divided by r ঠিক সেম জিনিস এখানেও কিন্তু এর সাথে গুণ অবস্থায় থাকবে e to the power minus t divided by tau আবার এখানে v r v মানের ভোল্টেজ equal to e এর সাথে থাকবে হলো e to the power minus t divided by tau আর tau মানে বোঝায় হলো রেজিস্ট্যান্স এবং ক্যাপাসিটেন্স এই দুইটার গুণফলকে আসলে টাও ইন্ডিকেট করে আর ভিসি মানে এই ভোল্টেজটা হবে ই ইন্টু ই টু দি পর মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই টাও এইটা এখন এই টাইম কনস্ট্যান্ট জিনিসটা বলতে বোঝায় যে কতক্ষণ এই ট্রানজিয়েন্ট মুভমেন্টটা বা পিরিয়ডটা রইল এখন এইগুলোর গ্রাফ বোঝার জন্য কিছু সিম্পল গ্রাফ আগে বুঝি ই টু দি পর এক্স ই টু দি পর মাইনাস এক্স আর অন মাইনাস ই টু দি পর মাইনাস এক্স এই দুইটার গ্রাফ হলো এক্সপটেন্সিয়াল ইনক্রিজ আর এইটা হলো ডিক্রিজ এটা বোঝার জন্য এক্সের মান যদি জিরো হয় তাহলে ই টু দি পর মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু হলো অন এক্সের মান অন হলে ই টু দি পর মাইনাস ওয়ান এক্সের মান টু হইলে ই টু দি পর মাইনাস টু এক্সের মান থ্রি হইলে ই টু দি পর মাইনাস থ্রি এই ভ্যালুগুলো যদি আমি নেই তাহলে দেখব পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফোর এক্স ইকুয়াল টু ফোর হইলে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ হইলে ই টু দি পর মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স মানে শূন্যের কাছাকাছি ই টু দি পর মাইনাস এক্সের গ্রাফ যদি জিরো থেকে এক্সের মান জিরো থেকে কাউন্ট করি তাহলে সব প্রথমে ছিল অন আস্তে আস্তে এটা বাড়তে কমতে 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 জিরোর কাছাকাছি হবে তার মানে অ্যাট ফার্স্ট যদি এখানে থাকে ডিক্রিজ করতে 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 শূন্যের কাছাকাছি চলে যাবে এটা হলো ই টু দি পর মাইনাস এক্সের গ্রাফ মানে এক্সপটেন্সিয়াল ডিক্রিজ আর ওয়ান মাইনাস এটা যদি করি বা ই টু দি পর এক্সের ক্ষেত্রে যদি করি ওয়ান মাইনাস ই টু দি পর জিরো ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান মাইনাস ই টু দি পর মাইনাস ওয়ান যখন এক্সের মান ওয়ান তখন দেখবো পয়েন্ট সিক্স ফোর ওয়ান মাইনাস ই টু দি পর মাইনাস টু মানে পয়েন্ট সেভেন এর সামথিং যত আমরা ওয়ান মাইনাস ই টু দি পর মাইনাস এক্সের ক্ষেত্রে যখন এক্সের মান জিরো দিব তখন জিরো এক্সের মান ওয়ান দিলে পয়েন্ট সিক্স ফোর এক্সের মান টু দিলে পয়েন্ট সেভেন এইভাবে আসলে এক্সপটেন্সিয়ালি ডিক্রিজ করবে এইভাবে বার্তা থাকবে এবং এক সময় এইটা ম্যাক্সিমাম মানের কাছাকাছি খুবই কাছাকাছি চলে যাবে এটা হলো ওয়ান মাইনাস ই টু দি পর মাইনাস এক্স গ্রাফ এখন এই ফর্মুলাগুলোর ক্ষেত্রে ভি সি গোল টু ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই টাউ আই সি গোল টু ই ডিভাইডেড বাই আর ই টু দি পর মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই টাউ ভি আর ই গোল টু এটা এগুলোর ক্ষেত্রে যখন আমরা গ্রাফ প্লট করব তখন টি এর মান যদি জিরো হয় ভি সি ভার্সেস টি এর ক্ষেত্রে টি এর মান জিরো হইলে ভি সির মান হবে অন মাইনাস ওয়ান মানে জিরো টি এর মান যখন অন হবে তখন ভি সি এর মান হবে ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি পর মাইনাস ওয়ান টি এর মান যখন টু হবে তখন ভি সি এর মান হবে ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি পর মাইনাস টু এর আগের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করলাম ওয়ান মাইনাস এইটা দেখো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফোর ই পয়েন্ট সেভেন ই বা এইটের কাছাকাছি টি গোল টু থ্রি হইলে যদি একবার ফাইভ বসাই তাহলে ভি সি ইকুয়াল টু আসবে ই ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ই টু টু পার মাইনাস পয়েন্ট নাইন নাইন থ্রি ইকুয়াল টু ই এর কাছাকাছি সমতুল্য 
ঠিক এইটা টি এর মান যখন অন এটা আসলে আমরা টাউ আকারে ব্যবহার করতেছি মানে অন টাউ ওয়ান টাউ ডিভাইডেড বাই টাউ 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 কাটা যায় অন বসে টি ইকুয়াল টু টু যখন বসেছি মাইনাস টু টাও ডিভাইডেড বাই টাউ 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 কাটা যাচ্ছে ইকুয়াল টু এটা টি ইকুয়াল টু ফাইভ তখন মাইনাস ফাইভ টাও ডিভাইডেড বাই টাউ টাও কাটা যাচ্ছে আসলে এগুলো সবগুলো আমরা আসলে টাউ আকারে ব্যবহার করতেছি ঠিক এটার ক্ষেত্রে যখন এটা দিব তখন ইনিশিয়াল অবস্থা মান ছিল জিরো আর এটা হলো ভি ম্যাক্সিমাম যে মান বা ই প্রথমে জিরো তারপর ওয়ান টাও টু টাও ফাইভ টাও পয়েন্ট এটাকে গ্রাফ করলে এভাবে এক্সপটেন্সিয়াল ই মানে ইনক্রিজ গ্রাফ হবে তার মানে ওয়ান মাইনাস ই টি টু আর মাইনাস এক্সের হলো ইন আইসি ভার্সেস টি এর ক্ষেত্রে যখন আমরা করব তখন দেখো ই ডিভাইডেড বাই আর এটাকে যদি আমরা একটা ভ্যালু কনস্ট্যান্ট ধরে তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্সের গ্রাফ হবে এক্সপটেন্সিয়াল ডিক্রিজ এখন টি এর মান যখন জিরো হবে টি এর মান যখন ওয়ান হবে টি এর মান যখন থ্রি হবে টি এর মান যখন ফাইভ হবে তখন আইসি এর মান হচ্ছে জাস্ট আগের মতো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান টাউ যেটা টু টাউ তখন ই ডিভাইডেড বাই আর ই টু দি পাওয়ার জিরো ই ডিভাইডেড বাই আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ানের মান হলো পয়েন্ট থ্রি সিক্স এইট ই আবার আইসির ক্ষেত্রে পরের ক্ষেত্রেও ই ডিভাইডেড বাই আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু যেটা মান আসলে হবে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ ই ডিভাইডেড বাই আর আবার টি এর মান যখন ফাইভটাও হবে তখন এর মান হবে পয়েন্ট জিরো 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 সিক্স সেভেন ই ডিভাইডেড বাই আর আর যেটা জিরো এর সমতুল্য ঠিক এইটার গ্রাফ হবে এই রকম এখন আমরা এখান থেকে আসলে ম্যাথ করব সেই ম্যাথ থেকে আসলে কীভাবে প্রবলেম সলভ করে সেটা করা যায় এক নম্বর ম্যাথ প্রবলেমটাতে যা বলা হচ্ছে এখানে একটা ভোল্টেজ সোল দেওয়া আছে একটা রেজিস্টার দেওয়া আছে সুইচ দেওয়া আছে এবং একটা ক্যাপাসিটার দেওয়া আছে এখানে বলতেছে ডিটারমাইন দ্য টাইম কনস্ট্যান্ট মানে টাউ টাউ ইকুয়াল টু আমরা জানি আর সি মানে যে রেজিস্টার থাকবে এবং ইন্টু হলো তার ক্যাপাসিটার তার মানে একশো গুণন এখানে ইউনিটগুলা খুব ভালোভাবে দেখতে হবে মিলি সেকেন্ড ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেকেন্ড এটা গেল টাওয়ের মান তারপরে আমাদেরকে বলছে ইকুয়েশন রাইট দা উট দ্য ইকুয়েশন অফ ভিসি ভিসি এর ইকুয়েশন লিখতে হচ্ছে ভিসি ইকুয়াল টু আমরা জানি ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই টাউ এখন ই এর মান আমি এখানে জানি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি টাউ এর মান আমি জানি পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পাইলাম কিন্তু টি এর মান আমি জানি না সো আমি যেটুকু জানি সেইটুকুই শুধু ইকুয়েশনে লিখবো তাহলে আমার হয়ে যাবে টোয়েন্টি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট ফাইভ সিক্স শেষ আমার পরেরটার অ্যান্সার কমপ্লিট এখন বলছে ডিটারমাইন দ্য ভিসি আফটার ওয়ান থ্রি ফাইভ টাইম মানে এই ইকুয়েশনই আমাকে নির্ণয় করতে হবে ওয়ান টাও থ্রি টাও ফাইভটাও এগুলোর ক্ষেত্রে তার মানে এটা হবে ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আবার যখন টি ইকুয়াল টু ওয়ান টাও আবার ভিসি ইকুয়াল টু হবে ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু যখন টি ইকুয়াল টু টু টাও কিন্তু যেহেতু এখানে থ্রির কথা বলছে এখানে আমি থ্রি দিব আবার ভিসি ইকুয়াল টু ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি ফোর মাইনাস থ্রি এটা ফাইভ এটা হলো যখন ফাইভ টাও তার মানে আমার তিনটা জিনিস এখানে হয়ে গেছে যে তিনটা জিনিস আমি এখানে লিখব এখন এইগুলো যদি আমি এখন মান বের করি ওয়ান মাইনাস ই টু দি ফোর মাইনাস ওয়ান এইটুকুর মান হয় পয়েন্ট সিক্স থ্রি টু 
into e r man holo 20 1 minus e to the power minus 3 e to the power minus 3 0.95 into year man holo 20 1 minus e to the power minus 5 year man hoi 0.993 into year man holo 20 you will man jadi ame akhon lehi 12.64 volt 19 volt are it holo 19.87 volt acha kono jinish kohono 100% possible na jokhoni it 90 theke above hoye jabe tokhon bujhte hobe je eta tokhon fully charged jar karone ami 5 ta oke ashole fully charged dhore nite pari 19.87 er porer question bolche amake ic ar vr ei duta equation likhte hobe ic equal to e divided by r e to the power minus t divided by tau and vr equal to e into e to the power minus t divided by tau year man ami jani 20 e to the power minus t tau er man ami shobar prothom math e ber korchi 0.56 and etar khetre year man 20 ar r er man holo 100 kilo ohm ar e to the power minus t divided by tau er man holo 0.56 तार माने अमर ए टू को बोलूँ तो कंप्लीट। एक बार नमक के तार पॉर्टेड प्रश्न बोल से जे स्केल्स डी ओए फॉर्म ऑफ बीसी एंड आईसी भर्सेस टी। एक बार जोखन अमी ये बीसी भर्सेस टी कर बो। एक है ना देखो बीसी एर मान शब्द गुला अमी आगे थे के जानी। की भावे जानी? बारो पॉइंट सिक्स फोर नाइनटीन न जोखन टीयर मान जीरो तो खोने इट ऑन जीरो वन टाउ थ्री टाउ फाइव टाउ वन टाउ एक कितने अमी पायलम ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फोर ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फोर थ्री टाउ एक कितने अमी पायलम नाइनटीन और फाइव टाउ एक कितने पायलम नाइनटीन पॉइंट एट सिक्स ये टाके कोल्ले ए भावे ए जे टाउ फाइव गुनन पॉइंट फाइव स एटा 5 टाउ माने एटा होलो 2.8 सेकेंड 2.8 सेकेंड टा आशोले फुल्ली चाल छोए गेसे एकोन IC vs T जोखन आमी कोर्गो तोखन एई सेम जीनिशी एखाने हो एपलाई होबे IC vs T तोखन tier मान 1 टाउ निबो at first 3 टाउ निबो 5 टाउ निबो निले एखाने जमोन एक्सपोर्टेंशियल इंक्रीज पाइसी ठीक है खाने एक्सपोर्टेंशियल डिक्रीज पावो इर आगे इटी तो बार माइनस एक्स से जे मानगुला में पाई था ठीक सेम मानगुले इखानो पावो आइसिट एट फास्ट जे ग्राफ टा देखा है इसलम ठीक वो इटा ग्राफ एर मोतो ये टा होगे इर आगेर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जस्ट एक्टर रेजिस्टर टाउ आर इक्वल टू आर इनटू सी सिलो अखुन जी तो इखने दो इटा रेजिस्टर सीरीज़ रोए चे जर काउने इटा आश्चर्य तुल्लो रोध हो बे आर टी तर मने आर टी इनटू सी आर ओन एर मान होलो आर ओन प्लस आर टू इनटू सी टू पॉइंट टू प्लस थ्री पॉइंट थ्री इनटू ओन फाइव पॉइंट फाइव सेकेंड VC इक्वल तू हमरा जी शूत्रों जानता हूँ E into one minus E to the power minus T divided by tau एक है ना ऐसे ले कोनो किच्छ भी पूरी बातन हो बिना कारण एक है ना R related किच्छ ना है जर कारण है E रूमान हमरा जानी one hundred one minus E to the power minus T divided by tau रूमान पहले में क्या ना five point five शेष तर माने दो नंबर मैथमेटिकल तो हमारे शेष अपन थर्ड हुलो VC इक्वल तू बिर t equal to 1 tau, 3 tau, 5 tau that means vc equal to e into 1 minus e to the power minus t divided by tau now we have t equal to 1 tau vc equal to e into 1 minus e to the power minus 1 t equal to 3 tau vc equal to e into 1 minus e to the power minus 3 t equal to 5 tau vc equal to e into 1 minus e to the power minus 5 एकोन एगुलर मान जखन आमी निवो 0.63e 0.95e 
जर कारण इ के इर मान हल एकशो एकश दिए जो गुण कर सिक्सटी थ्री पॉइंट टू ओन भोल्ट ये नाइनटी फाइव पॉइंट जिरो टू भोल्ट फाइव ट क्षेत्र नाइनटी नाइन भो पॉइंट सामथिंग भोल्ट एन ये जो एके बारे लास्ट कोश्चन इ इटर बोल से ग्राफ आट करते जी एखी कर फिली ता देखो सर्वोच्च एटर भियर मान होते एकश भोल्ट मान इर समान जो जिरो तक यटार मान आस जिरो भिसिर मान जिरो जो टीयर मान ओन तक यटार मान आसती से सिक्सटी थ्री पॉइंट टू वन टीयर मान जो थ्री टाओ तक मान आसती से नाइनटी फाइव पॉइंट जिरो टू टीयर मान जो फाइव टाओ तक नाइनटी नाइन पॉइंट थ्री थ्री मैं ओन टाओ थ्री टाओ फाइव टाओ नाइनटी नाइन पॉइंट थ्री भोल्ट ये ग्राफ एक्सपटेंसियल इनक्रीज ये प्रश्न आगे प्रश्न छो हमें आई सी बेर करते हैं तर मैं आई सी समान चाहिए हमें इ डिवाइडेड बर क्यों एक रेजिस्टर जेहेतु ना एखे दुईटा रेजिस्टर जर कारण एखे आर दीब ना आर टी दीब भि आर टू इक्ल टू एकश डिवाइडेड बै फाइव पॉइंट फाइव इ टू दि पावर माइनस टी डिवाइडेड बै टावर मान छो फाइव पॉइंट फाइव तर मैं यटार मान आसते से एट्टीन पॉइंट वन एट इ टू दि पावर माइनस टी डिवाइडेड बै फाइव पॉइंट फाइव ये गलो आई सर मान एन जो भि आर टू एर मान बेर करते चाहिए भि आर टू एर मान बेर करार समय ये चित्र देखो एखे भि आर टू एर क्योंकि भोल्टेज इनिशियल भोल्टेज एम ना कारण एखे जो जो भोल्टेज एखे निर्णय करब तक कैपासिटर के जो इगनोर करब तक एकश भोल्ट आर ओनर भेतर दिए एक प्रडिउस और एक भाग आर टू एर भेतर दिए जाए तमें भि आर टू जो भोल्टेज डिवाइडर रुल दिए यूज करी तो हमें एकश टोटाल भोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस डिवाइडेड ब टोटाल रेजिस्टेंस तर मैं सिक्सटी भोल्ट एखे इनिशियल भोल्टेज हलो सिक्सटी भोल्ट एन सिक्सटी भोल्ट जदि एखे भि आर भि आर मान हलो इ इंटू इ टू दि पावर माइनस टी डिवाइडेड ब टाओ कई इर मान कई सप्लाई भोल्टेज समान ना इर मान हलो ओई रेजिस्टर भेतर दिए कत भोल्टेज आसले जाटुकुर वो टोटाल भोल्टेजर अंश जमन सिक्सटी भोल्ट पाइल वोट माइनस टी डिवाइडेड ब टावर मान हलो फाइव पॉइंट फाइव मिली सेकेंड आसले हल भि आर टू एर मान एन जो आई सी भार्सेस ग्राफ्ट आँखी ताम ऑन टावर क्षेत्र इ डिवाइडेड बर टी इ टू दि पावर माइनस वन इ डिवाइडेड बर टी इ डि टू दि पावर माइनस थ्री इ डिवाइडेड बर टी इ टू दि पावर माइनस फाइव एगुलर मान जो आप कर फार्ष्ट हमें जो ग्राफ देखा ठीक सेटाई इ टू दि पावर माइनस वन मान पॉइंट थ्री सिक्स सेवेन और इ टू इ टू डिवाइडेड बर टी इ टू दि पावर माइनस थ्री पॉइंट जिरो फोर इ डिवाइडेड बर टी एखे इ टू दि पावर माइनस फाइव पॉइंट जिरो जिरो सिक्स इंटू इ टू दि पावर डिवाइडेड बर टी एटे जो एम ग्राफे प्लट करी खूब जिरो अवस्था जदि जिरो मान है इ टू दि पावर माइनस जिरो मान वन तर मैं इ डिवाइडेड बर टी मान जो जिरो मान है तक मैक्सिमाम इ डिवाइडेड बर टी मान थक जो ओन टाओ थ्री टाओ फाइव टाओ है ओन टावर क्षेत्र पॉइंट थ्री सिक्स एट पॉइंट जिरो फोर पॉइंट सामथिंग मैं शून्य का चले आसब हलो आई सी भार्सेस टी एर ग्राफ एट गल चार्जिंग फेज एन शिखब डिसचार्जिंग फेज ये डिसचार्जिंग फेसर क्षेत्र में सूत्रगुल आगे चार्जिंग क्षेत्र पढ़ल ठीक सेम सूत्रगू एखे पढ़ब क्यों एक आलदा रही है से आलदा हलो भिसिर क्षेत्र भिसिर क्षेत्र में चार्जिंग एर आगे पढ़ल इ इंटू वन माइनस इ टू दिवार माइनस टी डिवाइडेड बाओ क्यों एन भिसिर क्षेत्र पढ़ब इ इंटू इ टू दिवार माइनस टी डिवाइडेड बाओ आर टावर क्षेत्र जा ठीक सेम जिनटाई आई सर क्षेत्र जा ठीक सेम जिनटाई रही है 
যদি এখানে দুইটা রেজিস্টর থাকতো তাহলে আর কি হইতো আর ভি আর এর ক্ষেত্রে যা ছিল ঠিক সেম জিনিসটাই রয়েছে এগুলো সব সেম থাকবে শুধু ভি সিটা চেঞ্জ হবে ভি সিটা ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দিবার মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই টি থেকে ভি সি ইকাল টু ই ইন্টু মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই টি তার মানে এর আগে এই গ্রাফটা ছিল এক্সপটেন্সিয়াল ইনক্রিজ কিন্তু এখন ই টু দিবার মাইনাস এক্সের গ্রাফ মানে ভি সি ভার্সেস টি এর গ্রাফটা হবে এক্সপটেন্সিয়াল ডিক্রিজ কারণ এটা ই টু দিবার মাইনাস এক্সের এখন এই জিনিসটা আমরা এখন গ্রাফে প্লট করব এখানে আমি সবগুলো মান দিয়ে দিলাম ই এর মান টোয়েন্টি টু ভোল্ট আর এর মান ফিফটি সিক্স মাইক্রো ফ্যারাট সি এর মান ফোর পয়েন্ট সেভেন মাইক্রো ফ্যারাট আর এর মান কিলো হোম হবে আচ্ছা এই মানটা যদি আমি চেঞ্জ করে দিই ফোর পয়েন্ট এখন এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি সবার প্রথমে টাও বের করি টাওয়ের ক্ষেত্রে পজিশন ওয়ান এটা যদি ওয়ান টু হয় পজিশন ওয়ানের ক্ষেত্রে টাও বা টাইম কনস্টেন্ট ইকুয়াল টু হবে আর সি আর এর মান হলো ফোর পয়েন্ট সেভেন কিলো হোম মানে টেন টু দিবার থ্রি সি এর মান হলো ফাইভ পয়েন্ট ছাপ্পান্ন মাইক্রো ফ্যারাট মানে ছাপ্পান্ন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এটা করলে ওয়ান আছে টু পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু দুইশো তেষট্টি পয়েন্ট টু মিলি সেকেন্ড লিখতে পারি এখন এরপরে যদি আমরা ভি সি নির্ণয় করতে চাই টাও শেষ ভি সি ইকুয়াল টু ই ইন্টু ই টু দিবার মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই টাও এখানে টাওয়ের মান আমরা এটা পাইলাম ই এর মান জানি বাইশ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই টাওয়ের মান হলো পয়েন্ট মিলি সেকেন্ড আচ্ছা টাওয়ের মান যদি আমরা অন টি এর মান ওয়ান টাও থ্রি টাও ফাইভ টাও এগুলোর ক্ষেত্রে বার করতে চাই ওয়ান টাও থ্রি টাও ফাইভ টাও তাহলে ভি সি ইকুয়াল টু হবে মাইনাস থ্রি ই ই টু দি পর মাইনাস ফাইভ ই এর মান হলো টোয়েন্টি টু এই মানগুলো পাবো আমরা ডিসচার্জিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু যখন এইটা যখন আমাদেরকে বলবে পজিশন ওন বা চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে যখন নির্ণয় করতে হবে তখন ভিসির ক্ষেত্রে কিন্তু সূত্র হবে ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার টি ডিভাইডেড বাই টাও তখন আবার আগের মতোই জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করতে হবে করে ওইটা কিন্তু এক্সপটেন্সিয়াল ইনক্রিজ হবে এটা হলো এক্সপটেন্সিয়াল ডিক্রিজ হবে এই গ্রাফের পার্থক্য হলো এইটা আর আইসির ক্ষেত্রে যদি আমরা বের করি আইসি কল টু ই ডিভাইডেড বাই আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই টাও এখানে টি ইকুয়াল টু ওয়ান টাও টি ইকুয়াল টু থ্রি টাও টি ইকুয়াল টু ফাইভ টাও এগুলো বসাইলে আইসির মান ওই আগের মতনই সেমভাবে আসবে ই ডিভাইডেড বাই আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ই ডিভাইডেড বাই আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ই ডিভাইডেড বাই আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ মানে পয়েন্ট থ্রি সিক্স ই ডিভাইডেড বাই আর পয়েন্ট জিরো ফোর ই ডিভাইডেড বাই আর পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স ই ডিভাইডেড বাই আর জাস্ট গ্রাফে প্লট করে দিলে শুরুতে হলো ই ডিভাইডেড বাই আর ওয়ানটাও থ্রিটাও ফাইভটাও এক্সপটেন্সিয়াল ডিক্রিজ হবে এইভাবে আসলে আমরা গ্রাফগুলো প্লট করতে পারি চলো এরপরে আমরা টোটালের একটা ম্যাথ করব করে এই ক্লাস শেষ হয়ে যাবে এই ম্যাথের প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটারের ভিতর দিয়ে ভোল্টেজ এবং আমাদেরকে কিউ এর মান বের করতে হবে তা যদি বের করি তাহলে সবার প্রথম স্টেডি স্টেডে আমরা বলেছি এই ক্যাপাসিটরগুলো আসলে ওপেন হয়ে যায় যদি ওপেন হয়ে যায় তখন এটার মান এই রকম ওপেন হয়ে যাওয়া মানে কি ওপেন হয়ে যাওয়া মানে ভোল্টেজ কিন্তু বিদ্যমান থাকবে তখন চিত্রটা এই রকম হবে
তখন দেখো এইগুলো ওপেন হয়ে গেলে এই একশো মাইক্রো ফ্যারাড এইটার ক্ষেত্রে আসলে ভোল্টেজ হবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি রেজিস্টার যে ভোল্টেজ আর এইটার ক্ষেত্রে ভোল্টেজ হবে এইটার দুটার ক্ষেত্রে যে ভোল্টেজ এখন এটা যদি আমরা ভোল্টেজ মেজার করি দেখো এটা হলো সবগুলো সিরিজে রয়েছে আর এটা হলো টুয়েলভ তার মানে ভি থ্রি পয়েন্ট থ্রি কিলো ওহমের ক্ষেত্রে টোটাল ভোল্টেজ ভি ডিভাইডেড বাই তুল্য ওয়ান পয়েন্ট টু প্লাস টু পয়েন্ট টু প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি গুণন উপরে হলো থ্রি পয়েন্ট থ্রি নিজস্বটা করলে এর মান আসে এর মান আসে ফাইভ পয়েন্ট নাইন ভোল্ট তার মানে একশো মাইক্রো ফ্যারাডের আন্ডারে এর ভোল্টটা চলে আসছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন ভোল্ট যদি আমি কিউ বের করতে চাই সি সমান কিউ ডিভাইডেড বাই ভি কিউ ইকুয়াল টু সি ভি এই সি এর মান আমি জানি একশো মাইক্রো ফ্যারাড তার মানে ভি এর মান আমি জানি ফাইভ পয়েন্ট নাইন তার মানে একশো গুণন ফাইভ পয়েন্ট নাইন এটা হলো আমার আলটিমেট রেজাল্ট এখন আমি এইটার ক্ষেত্রে যখন করব তখন আগে এটার ভোল্টেজ আগে মেজার করে নিই ভি টু পয়েন্ট টু এর ক্ষেত্রে বারো গুণন টু পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট টু প্লাস টু পয়েন্ট টু প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি জাস্ট সিম্পলি এখানে ওপেন করে দিব আর এর আগের ম্যাথগুলোর নর্মাল ম্যাথ বা ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল খুবই সিম্পল ম্যাথগুলোর মতোই এখানে করতে হবে ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর ভোল্ট এর আগের ভোল্ট পাইলাম ফাইভ পয়েন্ট নাইন এখন হলো থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর এই এইটার ক্ষেত্রে ভোল্ট হবে এইটার রেজিস্টার আর এইটার রেজিস্টার দুইটা রেজিস্টারের ভোল্টেজের সমান তার মানে টোটাল ভোল্ট এটা ভি ইকুয়াল টু হবে এটার সাথে ফাইভ পয়েন্ট নাইন যোগ করলে আমি যেটা পাবো সেটা হলো নাইন পয়েন্ট এইট ফোর আর এটা কিউ সমান আমি পাবো তখন জাস্ট সি ভি গুণ করে দিলে যে মানটা পাওয়া যাবে সেটা আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত ছিল ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য সবাই পেজ ফলো করবা এবং ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবা আসসালামু আলাইকুম